Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for Grade Two. We are going to start Unit Four. Its title is the Running Machine. I have divided this unit into different lectures. Lecture one is about grammar, and we will learn to use articles. We will cover page number thirty-one of your book. And we'll cover the SLO to identify and recognize the rules for the use of a, an, and the. And we'll recognize that plural naming words do not take the articles a or an. Lecture two, under the title of grammar, we will learn punctuation and capitalization. We'll cover page number thirty-two of your book. And the SLO we'll learn is. To recognize and apply capitalization to the initial letter of the first word of a sentence, and to the initial letter of the names of people, pets, and places. Lecture three again under the title of grammar, we we'll, uh, learn the use of has and have, and we'll cover page number. Thirty-two of your book. The SLO we'll cover is to use has and have to show position. Lecture four again under the title of grammar we we'll learn about position words and we'll cover page number thirty-three of your book. The SLO will be to recognize, identify, and use a few words showing position that is to, from, up, down, here, there. Prepositions of location. A few words showing position. For example, in, on, to, with. Lecture five under the title of pronunciation skills. We learn about irregular sight words, and we'll cover page number thirty and thirty-one of your book. And the SLO we'll cover is to identify and pronounce common, familiar, two or three syllable words and common. Irregular sight words. In lecture six, we'll read and understand the text. We'll cover page number twenty-eight, twenty-nine, and thirty of your book, and we'll cover the SLOs to use pre-reading strategies to predict story by looking at pictures in the text and identify and classify words that begin with consonant or vowel sounds. Lecture seven will continue reading and understanding the text, and again, page number twenty-eight, twenty-nine, and thirty will be talking about, and we'll cover the SLO to use pre-reading strategies to predict story by looking at the pictures in the text, and we'll take dictation of familiar words learnt in the class. In lecture eight, under the title of create and color, we、we'll、learn about shapes. And colors, and we'll cover page number thirty-four of your book, and we'll cover the SLO to recognize and classify colors and shapes, and we'll color within lines and create simple patterns. In lecture nine, under the under the title of listening and speaking, we learn about the routine greetings, and we'll cover page number thirty-five of your book. We'll cover SLO to articulate. Recognize, demonstrate, and use some formulaic expressions to offer and respond to basic routine greetings. So this is the lecture division for this unit. Now it's time to understand what this lesson is about. On page number twenty-eight, the title of this lesson is the running machine, and its theme is technology. Or some theme is famous invention. Yes, my dear children. Actually, जब हम invention की बात करते हैं, तो invention का मतलब होता है कोई ऐसी चीज का बनना, किसी ऐसी चीज का बनाना जो पहले exist नहीं करती थी. Actually, the actual inventor is Allah Subhanahu Wa Taala, who created everything from nothing. है ना Allah Taala ने हर चीज को नया नए सिरे से बनाया लेकिन हम लोग जो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती जब उसको पहले से एग्जिस्टेड जो चीजें हैं उनको मिलाकर बनाते हैं तो हम उसको इन्वेंशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अब ये जो यूनिट ये हमारा लेसन है ये है आप देख सकते हैं ये एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में है 
जो कि पहले मौजूद नहीं थी एंड दैट इज बाइसिकल एक्चुअली दिस व्हील वॉज ऑलरेडी ये पहिया जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है ठीक है लेकिन एक इन्वेंटर ने पहिए को मिलाकर एक नई कन्वेंस एक नया व्हीकल बनाया जिसका नाम है बाइसिकल ठीक है अब देखते हैं आपकी पेज नंबर ट्वेंटी नाइन इसके बारे में क्या कहता है जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इस इन्वेंशन की डिटेल्स हैं कि क्या हुआ था कि इस बाइसिकल जो हम आज यूज़ करते हैं इट वॉज कॉल्ड रनिंग मशीन और रनिंग मशीन क्या दौड़ने वाली मशीन एक्चुअली इससे पहले लोग पैदल चलते थे और जो मिश जब इसको बनाया गया तो इसमें आगे ये बताएंगे इसमें पैडल्स नहीं थे तो जैसे आप पहले शुरू में बाइसिकल यूजली बच्चे ऐसे चलाते हैं उस पर बैठते हैं और पाँव के साथ उसको चलाते हैं डू यू डू दै सो जो हमारी इनिशियल बाइसिकल थी ना वो इसी तरह थी और उसका नाम इसलिए रनिंग मशीन था कि उसके ऊपर बैठ के आप दौड़ते थे और फिर उसका फ़ायदा क्या था कि जो पैदल आप रूटीन में चलते हैं उससे आपकी स्पीड तेज़ हो जाती थी और आप जल्दी पहुंच जाते थे तो ग्रेजुअली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती गई और आज जो आप बाइसिकल अब तो पावर बाइसिकल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो दिस इज़ हाउ एक चीज़ को बनाया जाता है फिर उसको डिवेलप किया जाता है ठीक है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया ये जो बाइसिकल है ये एटीन में एक जर्मन यानी वो बंदा जिसने इसको इन्वेंट किया था वो उसका कंट्री जर्मन था और उसका नाम था कॉल डॉरिस ठीक है और उसने जो बनाई थी साइकिल उसका उसकी सीट भी लकड़ी की थी उसके टायर्स भी लकड़ी के थे और उसका स्टेयरिंग हैंडल भी लकड़ी का था और उसमें कोई पैडल्स नहीं थे फिर क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर चेंजेस वर मेड इन द रनिंग मशीन एंड इट हैड बीन गिवन नेम्स लाइक बोन शेकर इट्स फनी है ना बोन शेकर उसने कहा कि ये तो इस पर बैठते हैं तो ये तो पूरी हड्डियाँ हमारी हिला देती है दैट्स वाई इट्स बोन शेकर और फिर उसको हाई बाइक का नाम दिया गया ये अब उसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आ रही हैं ठीक है और फिर आज जो हमारे पास मॉडर्न बाइसिकल है इट इज़ पावर्ड बाय फूट पैडल्स है ना आप पैडल्स चलाते हैं और स्मूथली बाइक आपकी जो बाइसिकल है वो आगे बढ़ती है तो उसकी जो पावर है वो पैडल और ब्रेक्स के साथ कंट्रोल होती है The pedals are attached to a chain. That is, अब ये उसका पूरा मैकेनिज्म है आपकी जो बाइसिकल है वो कैसे चलती है इसके जो पैडल्स होते हैं इनके साथ एक चेन अटैच होती है और ये चेन आपके बैक टायर्स के साथ अटैच होती है ठीक है और हाउ इट वर्क वेन यू जब आप उसको चलाते हैं तो वो चेन के साथ आपके व्हील्स मूव करते हैं और ये है वो तरीका जिसे आपकी बाइसिकल आगे चलती है राइट right? अब अगली लाइन में कहा गया है बाइसिकल इज अ मशीन बाइसिकल को मशीन क्यों कहा गया असल में जो मशीन की डेफिनेशन है वो ये है कि मशीन आपके काम को आसान करती है यानी मशीन से आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप मशीन के बगैर करते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है लेकिन जब आप वही काम मशीन के जरिए करते हैं तो आपकी मेहनत कम होती है और कम वक्त में आप ज़्यादा काम करते हैं अब आप अपने इर्द गिर्द देखें कितनी मशीन्स हैं और क्या वाकई वो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं जैसे वॉशिंग मशीन है अगर आप हाथ से कपड़े धोना चाहें तो इट टेक्स टू मच टाइम है ना और एक तो उससे काम आपकी वॉशिंग मशीन से वो काम क्विक भी होता है और फिर आपकी अपनी जो एनर्जी है वो कम लगती है और काम ज़्यादा और जल्दी होता है इसी तरह आपकी बाइसिकल अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो बाइसिकल उससे जल्दी और कम एनर्जी इस्तेमाल करके आपको वहाँ पहुँचा देती है एंड साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज एज वेल ठीक है इसलिए आप इसको शौक के तौर पे भी लेकिन बेटा आगे इन हम पढ़ेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने अपनी हिफाजत और सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है सो ऑल मशीन नीड टू बी लुक आफ्टर केयरफुली वाई मशीन एवरी थिंग जो भी उन्होंने कहा मशीन का बहुत ख्याल रखें उसकी हिफाजत करें एहतियात करें बेटा जो भी चीज़ें हमारी होती हैं ना हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए ये ख़ास तौर पर अभी आपकी एज है इन चीज़ों को सीखें कि जब आपकी जो चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने कपड़े उनको ख़राब नहीं करना 
और माशाल्लाह आप ये चीज़ सीख रहे हैं कि उनको कैसे सेफ रखना है उन पर पे पेंट नहीं गिराएं उस पर ऑयल नहीं गिराएं और फिर अपने कपड़ों को खुद ऑर्गेनाइज करके रखें ये मामा का काम नहीं है ऑल द टाइम कि आप कहीं पर भी अपने टॉयज फेंक दें अपना स्टफ फेंक दें और मामा सारा दिन उनको समेटते रहे सो यू आर स्मार्ट इनफ इस तरह चीज़ें ख़राब भी होती हैं और सबसे उसमें जो परेशानी की बात है कि बच्चों की आदतें ख़राब होती हैं सो so, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना उनको अच्छी कंडीशन में रखना उनको वेल ऑर्गेनाइज रखना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओके okay? और अगर हम इस काम को करने में दूसरों का हेल्प करते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ऑल राइट और हेयर वी आर स्पेसिफिकली मैंशन अबाउट योर बाइसिकल कि आपने अपनी बाइसिकल को कैसे सेफ रखना है यहाँ पर आपको टिप्स बताई गई हैं क्लीन एंड ड्राई योर बाइसिकल वेन इट इज़ वेट और मडी अगर आपकी बाइसिकल गीली हो जाती है और या फिर उस पर कीचड़ वगैरह लग जाता है तो आपने पहले उसको वॉश करना है और फिर फ़ौर ड्राई करना है ठीक है उसको गीला नहीं रखना वाई देन इट विल नॉट गेट रॉस्टी क्योंकि जो पानी है वो लोहे को जंग लगा देता है ठीक है दैट्स वाई आप बाइसिकल को आई हैव सीन के बच्चे धोते तो बड़े शौक से लेकिन उसको ड्राई नहीं करते उसको पॉलिश नहीं करते तो वो बाइसिकल खराब हो जाती है सो वेन एवर यू बाइसिकल इज अन आपको लगता है कि आप, आपकी बाइसिकल को कीचड़ मट्टी वगैरह लग गई है उसको वॉश करें एक अच्छे वाले डस्टर uh, से उसको ड्राई करें फिर उसको पॉलिश करें इससे आपकी बाइसिकल को एक तो जंग नहीं लगेगा रस्ट नहीं होगी और दूसरा ये है कि उसकी लाइफ बढ़ेगी नेक्स्ट इज आज समन टू हेल्प यू टू चेक द ब्रेक्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी यस देखिए बेटा बाइसिकल को चलाना और बहुत तेज चलाना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है पैडल लगे हुए चलाते जाए चलते अगर उसके ब्रेक सही काम नहीं करे तो वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत डेंजरस है इसलिए जब भी आप बाइसिकल पर बैठना चाहें बाबा को बड़े भाई को उनसे कहें कि प्लीज़ चेक करें मेरी साइकिल के ब्रेक्स ठीक हैं राइट right? क्योंकि ब्रेक्स असल में करते क्या हैं जब आप जा रहे हैं आपको कहीं अचानक रुकना पड़ा है या आपने रुकना है तो यू अप्लाई ब्रेक्स ठीक है अब अगर वो ब्रेक सही काम नहीं कर रहे तो गॉड फॉर बेट कोई नुकसान हो सकता है कोई हादसा हो सकता है ओके okay? तो जब भी बल्कि ये एक रूल सबको बताएं कि कोई भी व्हीकल जब आप यूज़ करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर इट्स वर्किंग प्रॉपरली जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके ब्रेक्स चेक करना बी श्योर देर इज इनफ एयर इन टायर्स आप उसको प्रेस करके देखते हैं कि उसमें काफ़ी जो हवा है वो काफ़ी है मेक श्योर दिस सीट इज ऑन दी कोरेक्ट हाइट ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट आप बैठे दोनों पाँव जमीन पर लगाएं देखें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इफ यस yes, तो हाइट ठीक है अगर पाँव बहुत ऊंचे हैं तो सीट को थोड़ा नीचे करें और अगर पाँव बहुत नीचे हैं तो सीट को थोड़ा ऊपर करके उसको एडजस्ट करें ऑयल द चेन आपने उस चेन को बिकॉज चेन उसको चला रहा है उसको ऑयल करें लेकिन जहाँ ब्रेक्स को वो टायर को टच करे वहाँ ऑयल नहीं करना वरना वो स्लिप होगा ब्रेक अप्लाई करने पर भी साइकिल रुकेगी नहीं सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑलवेज वेयर हेलमेट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर हम हेलमेट पहनने को ना मजाक समझते हैं इट्स नॉट लाइक दैट क्योंकि अगर जब आप रोड पे हैं खुदा न खास्ता आप बहुत केयरफुल हैं किसी दूसरे की गलती की वजह से अगर आप अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कोई गिरे उसको सर अगर ज़मीन पे लगता है तो बहुत बुरी चोट लगती है तो हेलमेट आपको उस चोट से बचाता है बिकॉज आपका सर बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि स्कल के अंदर आपका ब्रेन है अगर खुदा न खास्ता उस हादसे की चोट उस ब्रेन को इफेक्ट करे तो इट कैन बी वेरी डिजास्टर सो बहुत केयरफुल रहें और ज़रूर हेलमेट पहने ठीक है नो मैटर वट कोई आपको कह के साइकिल पे हेलमेट नहीं पहनते नो इट्स नॉट करेक्ट वेन एवर यू आर ऑन रोड आप बाइसिकल पे हैं आप मोटरसाइकिल पे हैं आप स्कूटर पे हैं हेलमेट अपने लिए मस्ट कर लें ओके okay? अब तो बड़े प्यारे प्यारे हेलमेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में सो बी प्राउड ऑफ योर बाइसिकल एंड वेन एवर यू राइड इट ये अपनी चीज़ों के प्राउड का ये मतलब नहीं है कि आप शौकिया मारें प्राउड का मतलब ये है कि अपनी आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है एक सवारी दी है उसके ऊपर उसकी केयर करें उसका ख्याल रखें और बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाएं ठीक है जी ये है हमारा पूरा लेसन जिसको हम इन कल पढ़ना शुरू करेंगे और अब हम इस लेसन की एक इस्लामिक परस्पेक्टिव में देखते हैं नबी अक्रम सल वसलम ने फरमाया हु टेक्स अ पैथ अपॉन विच to obtain knowledge allah makes the path to paradise easy for him why i am connecting it ke agar aap 
अपनी साइकिल पर बैठकर स्कूल जाते हैं तो यू आर ऑन दी वे टू ऑप्शन नॉलेज है ना आप स्कूल में इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो उस साइकिल पर बैठकर स्कूल तक आपका जाना आपके लिए एक ऐसा सोर्स बन जाएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देंगे सो इट इज़ सच अ वंडरफुल दैट्स वाई आप जब भी अपने रास्ते में जब स्कूल की तरफ जा रहे हैं अपने कुरान सीखने जा रहे हैं मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो ये सारे वो रास्ते हैं जो इल्म हासिल करने के रास्ते हैं और जब हम इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान बना देते हैं और जन्नत में पहुंचना ही सबसे बड़ी कामयाबी है सो दैट्स इट इन आज जो मैंने बातें आपको बताई आप इनको याद रखेंगे और अपनी रूटीन लाइफ में इनको ज़रूर फॉलो करें टमोरो विल स्टार्ट दी लेसन विद लेक्चर वन हम कल इसकी ग्रामर से स्टार्ट करेंगे सो टिल दैट टाइम जो बातें मैंने बताई इनको जस्ट मेमोराइज इट टिल टू अदर्स एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दैट्स इट फॉर टुडे टुमारो आई कम अगैन विद द वेरी इंटरेस्टिंग लेसन टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़